Hello dear children, welcome to Man's Magic. This channel is the comments of the channel. I am going to show you a lot of things. I am going to show you a lot of things. I am going to show you a lot of things. I am going to show you a lot of things. I am going to show you a lot of things. I am subscribe. अब इन्हें यान पढ़ पिकें बोलने दो सरफेस एरिया से एंड वॉल्यूम्स इन्हें चैप्टर ले एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट सेवेन ले नाइन्थ क्वेश्चन है ना अधिक क्वेश्चन वाई क्या ए हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन हुस डायमीटर इज टेन पॉइंट फाइव मीटर एंड हाइट इज थ्री मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम Find the area of the canvas required. That's the question of the meaning. I will tell you about the question of the question. The question of the question is the answer to the question. The question of the question is the answer to the question. A heap of wheat is in the form of a corn. Now, we have a wheat in a coat. That's the question of the question. शेप नो वाले ना तो एक कोण इन्द्र शेप है ना हम कर रहे हैं लोग ना इन्हें नेल्लूम गोदाम बोल के इन्हें कोटी डूंब आदि ने एक कोण इन्द्र शेप आने डाला हुआ अब आ वो एक शेप ले कोटी डेर गया ना अत इन्दर ना उस डायमीटर इस 10.5 मीटर आदि इन्दे बेस एक उस सर्कल आए रखी ले हम कर रहे हैं लोग Nenek udah rough fight uru corn beri cerita ni. Abi ini orang shape la ini gim. Ini udah weight terikin ni. Abi dinda base ni orang ini circle ana. Pada mungkin tanah ni kira ni diameter ana. Nah ini 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 udah ni udah mari orang la length tanah ana tanah ni kira ni ten point five meter. And height is three meter. Height ni orang ni le. Ini dinda ini center la ikut. Ini mall ni orang la a distance. Ada ana height. Height. Itre ana three meter. हाइट तो त्रिया नॉन है टेंडर बिना डायमीटर टेन पॉइंट फाइव वन नॉन है टेंडर द हीप इस फाइंड इट्स वॉल्यूम ना इन्हें वॉल्यूम गण डूडी क्या अब नमला दिले पढ़ चुके हैं कौन इन्दे वॉल्यूम का नाम है ना फॉर्मूले इन्दर ने वन बाय थ्री पाइयर स्क्वायर है वॉल्यूम ऑफ ए कौन Volume of a cone is equal to 1 by 3 pi r square. We have the formula. We have the formula. We have the formula. We have the formula. We have two questions. We have the volume. We have the cover. We have the area. We have the question. 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 Pi is equal to 22 by 7. Pi is equal to 22 by 7. R tanda itu lah, itu radius tanda itu lah, bagusnya, nama kita diameter tanda itu ni, diameter ni nama radius yang dudukya. Apa diameter is equal to ten point five meter, therefore radius equal to ten point five divided by two. Dinde two, um, two aja divided ini mana, nama kita radius itu ni, ada itu five point two five meter ni tu. Ini adalah, kita akan radius itu. Pada height itu, kita akan menjadi 3. Jadi, ini adalah formula yang kita akan menggunakan untuk menentukan volume. Jadi, kita akan menggunakan volume 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 untuk menentukan ini e 5.25 square ni, nama kita 5.25 into 5.25 ni dah. Nada 22 by 7 into 5.25 into 5.25. Ini 3 in 3 cut type. Ini 5.25 into 7 ni divide ya macam. Nama ni, saya ni udah kancit rendu, rendu le. 5.25 divided by 7. Ini 5 ni boh gula, apo ni mula 52 dulu, apo 7 7 sah 49. Ini reminder, ni ada point ni dana. Karena itu point dua orang itu ada point itu, nampak cerai kelas ini pergi cerita lah, na, apabila itu subtract itu tiga itu, pilih five kerja itu thirty five, seven five sah thirty five, apabila zero point seven five itu nampak itu, ini twenty two into zero point seven five, apabila itu dua orang cut tau, nampak zero point seven five, apabila 
പിന്നെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റൊക്കെ മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്ര ഡിജിറ്റ് ആൻസറിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മൾ വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ദ ഹീപ്പ് ഈസ് ടു ബി കവേഡ് ബൈ ക്യാൻവാസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം റെയിൻ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീപ്പ് ഇങ്ങനെ അല്ല സോറി വീറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അത് റെയിനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കവർ വേണം അതിന് എൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു കേർവ്ഡ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ പുറത്തുള്ള ആ മുകളിലുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കേർവ്ഡ് ഏരിയ സി എസ് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എസ് എ എങ്ങനെയാണ് കോണിൻ്റെ സി എസ് എയുടെ ഫോർമുല പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫോർമുലാസും പഠിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പൈ ആർ എൽ യൂസ് ആണ് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്യാൻവാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് കേർവ്ഡ് സർഫസ് കേർവ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്യാൻവാസ് അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർഫോർ സി എസ് എ ഓഫ് കോൺ സി എസ് എ ഓഫ് കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് എല് തന്നിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് എച്ച് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ആറാണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് എല്ലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൽ ആണ് പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിന് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഇത് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ആണ് ബേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈതോ കോറോ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എച്ചും ആറും അറിയാം അതിൽ നിന്നും എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഈ ഫോർമുല ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് പിന്നെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫോർ പ്ലേസസ് മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ഡെസിമലാവും അപ്പോൾ ആൻസറിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ഡെസിമലിടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കണം ഈ സെവൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം നയൻ എഴുതേണ്ടത് അതായത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എന്ന് ഇട്ട് എഴുതിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി
ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ആദ്യം താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതി സാധാരണ ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റാണ് ഇറക്കി എഴുതുള്ളൂ പക്ഷേ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇറക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇറക്കി എഴുതി ഇനി ഈ സിക്സിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ട്വൽവ് സിക്സിൻ്റെ ഡബിള് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റും കൂടി ഇവിടെ എഴുതണം അവിടെ ഏതാണോ എഴുതുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അതിട്ട് നമ്മളാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും വൺ ഇടണം എന്നിട്ട് ആ വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസറും നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിലും സീറോ ഇടുക അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ആ സീറോ ഇവിടെ എഴുതുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ടു ഫൈവ് ഇറക്കി എഴുതാം ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇറക്കി എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിജിറ്റും കൂടി നമ്മളിവിടെ എഴുതും ആ ഡിജിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും എഴുതുന്നത് അത് തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നത് ഇടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു സീറോ വൺ എന്നാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ടു സീറോ വൺ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു സീറോ ഫോർ കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ വണ്ണ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലും വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിലും വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും ഫോർ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുകയാണ് ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇനി ആ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് അതിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് എത്ര സീറോ ഇട്ടാലും വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇറക്കി എഴുതാം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇറക്കി എഴുതാം രണ്ട് സീറോ ഇടണം രണ്ട് സീറോ ഇറക്കി എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്താലും മതി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത്രയും ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നതിന് മാർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്തിരുന്ന ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഇത് മൂന്ന് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇവിടെ ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത
वीडियो इच्छा सब्सक्रैब अब लाइक कमेंट कमेंस कमेंस या वाईक या रिप्ले अयकान श्रमिक निमेंस अयकोत्रो मनसिया पेट अब अब वी वी कमेंस अयक ए डाउटस चो अब नमुक नेक्स्ट क्लास का थैंक यू